করি সবাই ভালো আছো আমি আজকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি এন্ড এই চ্যাপ্টারটা আমি নেক্সট ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করে যাবো চ্যাপ্টারটা নিয়ে চ্যাপ্টারটার নাম মানব জীবনের ধারাবাহিকতা এটি প্রাণী বিজ্ঞানের নবম চ্যাপ্টার তো এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ভীতি এবং একটা বাদ দেওয়ার প্রবণতা কাজ করে যে এই চ্যাপ্টারটি আমি পড়ব না তো পড়ব না পড়ব না করতে করতে এই চ্যাপ্টারটা আলটিমেটলি অ্যাভয়েড হয়ে যায় এবং ইন্টারের এক্সামের আগেও কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা পড়া হয় না বাট এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যাডমিশানে কিন্তু অনেক এম সিকিউ এসে থাকে তো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের কোনো মতে বাদ দেওয়া উচিত নয় আর মোর ওভার যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রজননতন্ত্র রিলেটেড একটি চ্যাপ্টার তো আমাদের প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের কিন্তু অবশ্যই জানা উচিত যদি আমরা প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে না জানি তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের প্রজননতন্ত্রে কি কী ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে প্রজননতন্ত্রের গঠনটা কেমন তা বুঝতে পারবো না তো আলটিমেটলি ফিউচারে এই প্রবলেমগুলো এই না জানার কারণে আমাদের অনেক বেশি প্রবলেমের সৃষ্টি হবে যেটা আমাদের অনেক বেশি সাফার করাবে তাহলে আমি আজকে আমার এই চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওটা অ্যারেঞ্জ করছি এখানের মধ্যে আমি মূলত আজকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্রটা করাবো অ্যাজ আই এম এ মেন তাহলে অবশ্যই আমার উইমেনদের প্রতি একটু আকর্ষণ বেশি আকর্ষণ বেশি হওয়ার কারণে অবশ্যই আমি ফিমেল জেনিটালি অর্থাৎ স্ত্রী প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে আজকে চ্যাপ্টারটা অ্যারেঞ্জ করছি এই ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি তাহলে এখানে স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের মধ্যে মূলত পাঁচটা টপিক আমি স্ত্রী প্রজননতন্ত্রকে ভাগ করছি একটা হচ্ছে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র অর্থাৎ নারীদের প্রজননতন্ত্রের মধ্যে মূলত কি কী ধরনের গঠন থাকে সেই গঠনগুলো সম্পর্কে আমি ডিটেলস বর্ণনা করবো অ্যান্ড দেন নারীদের বয়সন্ধিকাল বয়সন্ধিকালটা কত বয়সন্ধিকালে নারীদের কি কী ধরনের চেঞ্জ হয় সেই সম্পর্কে বর্ণনা করব নারীদের একটা বিশেষ চক্র সম্পন্ন হয় প্রতি মাস পর পর অর্থাৎ এক মাস পর পর একটা বিশেষ চক্র সম্পন্ন হয় যাকে বলি আমরা রজচক্র সেই রজচক্র সম্পর্কে ডিটেলস বর্ননা করব নারীদের ডিম্বাণু জনন অর্থাৎ মেয়েদের জনন কোষ ডিম্বাণু এই ডিম্বাণুটা তৈরির প্রক্রিয়াটা বর্ণনা করব অ্যান্ড দেন জনন কোষের গঠন অর্থাৎ ডিম্বাণুর গঠনটা আমরা চিত্র সংসারে বর্ণনা করব এছাড়াও কিন্তু এই চ্যাপ্টারে পুরুষ প্রজননতন্ত্র সম্পূর্ণ একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পুরুষদের জনন কোষ শুক্রাণুর একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে প্লাস শুক্রাণু কীভাবে তৈরি হচ্ছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শুক্রাণু ডিম্বাণু যখন তৈরি হয়ে যায় শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলন অর্থাৎ নিষেক কীভাবে সম্পন্ন হয় তার একটা ডিটেলস বর্ণনা দেওয়া হয়েছে নিষেকের ফলে জায়গোট তৈরি হয় জায়গোটের মধ্যে ক্রিভেজ পদ্ধতিতে মাইটোসিস করে বিভাজনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে দুটি কোষ দুটি কোষ থেকে চারটি কোষ চারটি কোষ থেকে আটটি কোষ অর্থাৎ কোষের একটা পিণ্ড গঠিত হয় যাকে আমরা মরুলা বলি অর্থাৎ আস্তে আস্তে ভ্রূণ সৃষ্টি হয় এই ভ্রূণটা কীভাবে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ভ্রূণের মধ্যে কি কী ধরনের চেঞ্জ হয় সেই বিষয়গুলো ডিটেলস এই চ্যাপ্টারের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এছাড়াও সাধারণত নিষেক সম্পন্ন হয় সাধারণত মেয়েদের ডিম্বনালীর অভ্যন্তরে যদি কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফের সন্তান না হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে তাদের নিষেক সম্পন্ন হচ্ছে না তাদের শুক্রাণু ডিম্বাণু সাধারণভাবে ডিম্বনালীর ভিতরে মিলিত হচ্ছে না তখন কৃত্রিমভাবে একটা পদ্ধতি রয়েছে যার নাম আইভিএফ ইনভিক্টো ফার্টিলাইজেশন অর্থাৎ টেস্ট টিউব বেবি তৈরি করা অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিষেক করানোর মাধ্যমে একটা বেবি তৈরি করার পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হয়েছে অ্যান্ড দেন পুরুষ প্রজনতন্ত্রের কিছু প্রবলেম নারী প্রজনতন্ত্রেরও কিছু প্রবলেমের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং সবার শেষে সেক্সুয়ালি কিছু ট্রান্সমিটেড ডিজিজ অর্থাৎ যৌনবাহিত কিছু রোগ যেমন আমাদের গনোরিয়া সিফিলিস এইডস এসব রোগগুলো সাধারণত বর্ণনা এই চ্যাপ্টারটা যদি ডিটেলসভাবে দেওয়া হয়েছে তো আজকে আমি স্ত্রী প্রজনতন্ত্র নিয়ে কথা বলবো স্ত্রী প্রজনতন্ত্রের মধ্যে মূলত মূলত স্ত্রী প্রজনতন্ত্রকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি একটা হচ্ছে মেয়েদের বহি যৌনাঙ্গ আর একটা হচ্ছে অন্ত যৌনাঙ্গ বহি যৌনাঙ্গের গঠনগুলো বাইরে থেকে দেখা যাবে আর অন্ত যৌনাঙ্গের গঠনগুলো বাইরে থেকে দেখা যাবে না এগুলো ভেতরের গঠন তো আমি প্রথমে এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এই চিত্রটা হচ্ছে মেয়েদের অন্ত যৌনাঙ্গে অর্থাৎ ভেতরে এটা ভেতরে অবস্থান করতেছে প্রজনতন্ত্রে এটা কিন্তু বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে না এই অন্ত যৌনাঙ্গের চিত্রটা যদি তুমি খুব ভালো করে বুঝতে পারো এবং চিত্রের বর্ণনাগুলো যদি তুমি ভালো করে জানতে পারো তাহলে নারীদের একটা চক্র রজচক্র সম্পন্ন হয় সে রজচক্রটা সম্পর্কে তোমার অনেক ডিটেলস একটা ধারণা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা দেখি কি কী গঠন দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা উল্টানো নাশপাতির মতো একটা অংশ ঠিক সেন্টারে অবস্থান করতেছে এই উল্টানো নাশপাতির মতো এই অংশটাকে বলা হয় জরায়ু বা ইউটেরাস তাহলে ঠিক এই অংশটাকে আমরা
জরায়ুটিক মাঝখানের অংশটাকে বলা হয় জরায়ু দেহ বা দেহ এবং জরায়ুটিক নিচে যে দুটি চিকন অংশ দেখা যাচ্ছে এই চিকন দুটি অংশকে বলা হয় সার্ভিক্স সার্ভিক্সের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে নারীদের খুব কমন একটা ক্যান্সার হয় সার্ভাইকাল কার্সিনোমা বা জরায়ু মুখ ক্যান্সার এই ক্যান্সারটা মেয়েদের খুব বেশি হয় এই জায়গাটাতে ক্যান্সার হয়ে থাকে তাহলে জরায়ুর মূলত আমরা তিনটা অংশ পাইলাম উপরে বম্বুজ মতো অংশটি ফান্ডাস মাঝখানের অংশটি দেহ এবং নিচের চিকন দুটি অংশকে আমরা বুঝতেছি সার্ভিক্স জরায়ুর পরবর্তীতে আমরা দেখতেছি এখানে একটা লম্বা লম্বা নালিকার মাধ্যমে একটা গোল অংশ ঝুলে আছে এই অংশটাকে বলা হয় ডিম্বাশয় বা ওভারি তাহলে সেকেন্ড পার্ট ডিম্বাশয় এই ডিম্বাশয়ের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচারের গঠন আমাদের বোঝা লাগবে কারণ আমরা যদি ডিম্বাশয়ের এই গঠনগুলো না বুঝি তাহলে আমরা কিন্তু নেক্সটে যে রজচক্রের পয়েন্টটা বললাম সে রজচক্র সম্পর্কে আমাদের ভালো আইডিয়া হবে না তাহলে আমরা ডিম্বাশয়ের মধ্যে কিছু স্ট্রাকচার দেখি এখানে এই ডিম্বাশয়টা আছে এই ডিম্বাশয়টাকে আমি এখানে একটু বড় করে আঁকি ডিম্বাশয়ের ভিতরে মেয়েদের জন্মগতভাবে কিছু কোষ থাকে যেগুলোকে বলা হয় ফলিকুলার কোষ তাহলে এখানে কিছু কোষ দেখা যায় যে কোষগুলোকে বলা হয় ফলিকুলার কোষ বা ফলিকল কোষ এই ফলিকল কোষগুলো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে তো নিজে নিজে ফলিকলের কোষগুলো বৃদ্ধি পায় না ফলিকুলার কোষগুলো বৃদ্ধি পেতে হলে একটি হরমোনের প্রয়োজন এবং আমরা জানি আমাদের মস্তিষ্কে একটা মাস্টার গ্ল্যান্ড থাকে যে মাস্টার গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থিকে বলা হয় পিটিউটারি গ্রন্থি সে পিটিউটারি গ্রন্থি থেকে একটি হরমোন নিশ্চিত হয় ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন সে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের কাজ হচ্ছে এই ফলিকলগুলোকে আরও বৃদ্ধি করা আরও বড় করা তাহলে এখানে এই ফলিকলগুলো আমরা দেখতেছি ধরে নিয়ে আমাদের এই ফলিকলটা অনেক বড় হইল তাহলে ফলিকলটা বড় হয়েছে এই যে ফলিকল বড় হলো এই বড় হওয়ার জন্য যে হরমোনটা কাজ করতেছে সেই হরমোনটাকে আমরা বলছি এফ এস এইচ ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন স্টিমুলেট মানে উদ্দীপনা প্রদান তাহলে ফলিকলগুলোকে উদ্দীপনা প্রদান করে যে হরমোন তাকে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন বলে এটা খরিত হচ্ছে পিটিউটারি গ্রন্থি থেকে যেটা আমরা মাস্টার গ্ল্যান্ড বলে থাকি তাহলে এই ফলিকলগুলো বৃদ্ধি পেলে এটা আমরা বলতেছি প্রাইমারি ফলিকল এই প্রাইমারি ফলিকলটা এখানে বসে থাকবে না সে আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে তাহলে জ্বর আমাদের এই ডিম্বাশয়ের ভিতরে প্রাইমারি ফলিকলটা আরও বড় হয় তাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি ফলিকল সেকেন্ডারি ফলিকল সর্বোচ্চ বড় হয়ে বা পরিণত হয়ে যে ফলিকল তৈরি করে তাকে আমরা বলি গ্রাফিয়ান ফলিকল তাহলে এই যে এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে পরিণত ফলিকল পরিণত ফলিকলকে বলা হয় গ্রাফিয়ান ফলিকল তাহলে এই সম্পূর্ণ ফলিকলগুলো বড় হতে কিন্তু একটা হরমোনই কাজ করছে সেটা হচ্ছে ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন যে হরমোনটা পিটিটারি গ্রন্থি থেকে আসছে এই গ্রাফিয়ান ফলিকল আমরা শুধু ফলিকলই বলে যাচ্ছি বাট এই ডিম্বাশয়ের ভেতরে এই যে ফলিকলগুলো বড় হচ্ছে ফলিকলের ভেতর ডট ডট চিহ্ন দিয়ে আমি কিছু জিনিস দেখাইছি এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিম্বাণু তৈরির প্রসেস এই ফলিকলের ভেতরে এই ফলিকলের কোষগুলোর ভেতরে কিন্তু ডিম্বাণুও তৈরি হতে থাকে তাহলে ডিম্বাশয়ের ভেতরে মূলত দুইটা কাজ সংগঠিত হচ্ছে একটা হচ্ছে ফলিকলের কোষগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেকেন্ডে ডিম্বাশয়ের ভেতরে ডিম্বাণু কিন্তু তৈরি হচ্ছে তাহলে আমাদের এই যে ডিম্বাশয়টা এই ডিম্বাশয়টা একটা লিগামেন্ট ডিম্বাশয়ের লিগামেন্ট বা ইংরেজিতে আমরা বলি ওভারিয়ান লিগামেন্ট দ্বারা জরায়ুর সাথে সংযুক্ত থাকে তো এই যে ফলিকলের চেঞ্জটা দেখাইলাম এই চেঞ্জটা আমাদের কাজে লাগবে রজচক্রতে তাহলে এই চেঞ্জটা তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে নিবা থার্ড পয়েন্টে আমরা আসব এখানে দুটো নালিকা দেখতেছি দুদিক থেকে বের হচ্ছে এই দুটো নালিকাকে বলা হয় ডিম্ব নালি বা ইংরেজিতে তাদেরকে বলা হয় ফেলোপিয়ান নালি বা ফেলোপিয়ান টিউব ফেলোপিয়ান নালি বা ফেলোপিয়ান টিউব তাহলে এই ডিম্ব নালি কিন্তু আমরা দেখতেছি ডিরেক্টলি কিন্তু একটাই নালি বাট একটা নালি চারটা অংশের বিভক্ত চারটা অংশ কি কি আমরা দেখতেছি ডিম্ব নালির ঠিক একদম সবার শেষ যে অংশটা এই অংশটাতে একটু আঙ্গুলের মতো কিছু অভিক্ষেপ দেখা যাচ্ছে এই অভিক্ষেপগুলোকে বলা হয় ফিমড়ি তাহলে ডিম্ব নালির সবার শেষে এই যে আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ এই অভিক্ষেপগুলোকে আমরা বলতেছি ফিমড়ি 
प्रवेश करते स्खलित बीज शुक्राणु सातार केटे 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 गए संघटित रूपान्त डिम्बाणुटा डिम्बनिमाले
জোনি বা ভেজাইনার ভেতরের ভাঁজটা কিন্তু একটু উঁচু নিচু আঙ্গুলের মতো ভাঁজ ভেতরের এই ভাঁজগুলোকে বলা হয় রুগি সেম ভাঁজগুলো আমরা পাইছিলাম পাকস্থলীর মিউকোজাল স্তরে পাকস্থলীর মিউকোজাতে একটু আঙ্গুলের মতো কিছু ভাঁজ থাকে যে ভাঁজগুলোকে বলা হয় রুগি বা ক্ষুদ্রান্তে আমরা মিউকোজাতে একটু কিছু ভাঁজ পেয়েছিলাম যেগুলোকে বলা হয় বিলে তাহলে জোনির ভেতরে সাধারণত ছেলেদের শিষ্ণ বা ছেলেদের যে পেনিস সে পেনিসটা প্রবেশ করে ডিউরিং সেক্স অ্যান্ড দেন এখানে ছেলেটা যখন উত্তেজিত হয়ে যাবে তখন এখানে ছেলেটা বীর্য করিত হবে বীর্য থেকে অনেকগুলো শুক্রাণু সাঁতার কেটে 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 এ প্রান্ত দিয়ে এসে ডিম্বনালিতে চলে আসবে তার মধ্যে একটা শুক্রাণুই ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে অর্থাৎ ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে পারে তো শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন মানে আমরা জানি শুক্রাণু হচ্ছে যে অ্যান হ্যাপ্লয়েড কোষ ডিম্বাণু হচ্ছে অ্যান হ্যাপ্লয়েড কোষ দুটো অ্যান যখন মিলিত হয় তখন তৈরি হয় টু অ্যান এবং এই টু অ্যান ডিপ্লয়েড কোষটাকে আমরা বলতেছি জাইগর অর্থাৎ জাইগর তৈরি হয় এই জায়গটা পরবর্তীতে এই জায়গায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে যেহেতু জায়গটা একটা দেহকোষ আমরা জানি দেহকোষের মধ্যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন সংগঠিত হয় এবং মাইটোসিস কোষ বিভাজন সাধারণত কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে দুটি থেকে চারটি কাটি থেকে আটটি আটটি থেকে ষোলোটি কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে তাহলে এখানে জায়গর তৈরি হলে জায়গরটা পরবর্তীতে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে দুটি থেকে চারটি চারটি থেকে আটটি তো একটা কোষের পিণ্ড তৈরি হয় যাকে আমরা বলি মরুলা এই অংশটা হচ্ছে ভ্রূণ আস্তে আস্তে জায়গর থেকে ভ্রূণ তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড দেন মরুলাটা আরও মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একশোটা কোষের একটা পিণ্ড তৈরি করে যাকে আমরা বলি ব্লাস্টোসিস্ট সে ব্লাস্টোসিস্টটা সুন্দর করে এসে জরায়ুর মধ্যে স্থাপিত হয়ে যায় তখন জরায়ুটা অনেক বড় হয়ে যায় অর্থাৎ এই যখন ভ্রূণটা আলটিমেট একশো পিণ্ডের একশো কোষের একটা পিণ্ডের ভ্রূণ যখন এই জরের মধ্যে স্থাপিত হয়ে যাবে তখন জরায়ুটা অনেক বড় হয়ে যাবে তখন মায়ের পেট ফুলে উঠে এখন আমরা দেখব মেয়েদের বহি যৌনাঙ্গ অর্থাৎ এক্সটার্নাল জেনেটালিয়া বাহিরের থেকে কি দেখা যায় তো এটা হচ্ছে মেয়েদের বহি যৌনাঙ্গের একটা চিত্র উপস্থাপন করলাম এখানে মধ্যে তোমরা দেখতেছ তিনটে ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এই তিনটে ছিদ্রের প্রথম ছিদ্রটাকে বলা হচ্ছে মূত্রনালীর ছিদ্র অর্থাৎ মেয়েদের যে মূত্রনালীটা শেষ প্রান্ত সে শেষ প্রান্তের ছিদ্র হচ্ছে এটা দেন সেকেন্ড ছিদ্রটা হচ্ছে মেয়েদের বেজাই না বা জোনি পথের ছিদ্র এবং সবার শেষ ছিদ্রটা হচ্ছে পায়ু ছিদ্র এই তিনটা ছিদ্রের এখান দিয়ে মূত্র নির্গত হবে যেহেতু মূত্রনালীর ছিদ্র এখান দিয়ে সঙ্গম সেক্সুয়াল ইন্টারকোস্টা সংগঠিত হবে যেহেতু জোনি পথের ছিদ্র অ্যান্ড এখান দিয়ে তো মল ত্যাগ হবে পায়ু ছিদ্র মেয়েদের এই ছিদ্র দুটা দুপাশে দুটা ভাঁজ দেখা যায় এই ভাঁজগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট এই জন্য এই ভাঁজগুলোকে বলা হয় লেবিয়া মাইনরা যেহেতু ছোট ভাঁজ এই জন্য এদের নাম হলো লেবিয়া মাইনরা অ্যান্ড দেন এই ছোট দুইটা ভাঁজের উপরে কিন্তু বড় দুইটা ভাঁজও দেখা যায় এই বড় দুইটা ভাঁজকে বলা হয় যেহেতু এগুলো বড় এই জন্য এদিকে বলা হয় লেবিয়া মেজরা তাহলে মাইনর মানে কিন্তু ছোট আর মেজর মানে বড় তাহলে দুটি ভাঁজ একটা হচ্ছে লেবিয়া মাইনর আর লেবিয়া মেজরা এই উপরের দিকে একটা ছোট্ট মাংসপিণ্ড দেখা যায় যে মাংসপিণ্ডটাকে বলা হয় ক্লাইটোইস উপর দিকে একটি ছোট মাংসপিণ্ড দেখা যায় যাকে বলা হয় ক্লাইটোরিস এটা সাধারণত মেয়েদের উদ্দীপনা প্রণয়ন বা উদ্দীপনা দেয় এমন একটা মাংসপিণ্ড ডিউরিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স এখানে যদি টাচ করা হয় বা এখানে যদি কোনো ধরনের উদ্দীপনা মেয়েরা পেয়ে যায় তাহলে মেয়েরা অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে যায় দেন সবার উপরে একটা উঁচু ভাঁজকৃত অংশ থাকে যে ভাঁজকৃত অংশটিকে বলা হয় মনস পিউরিস এই অংশটা উঁচু ভাঁজকৃত অংশটা এটাকে বলা হয় মনস পিউরিস नाम हलोबार्चि
তাহলে আমরা মেয়েদের এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়াতে দেখলাম তিনটা ছিদ্র প্রথমটা মূত্রনালীর ছিদ্র এখান দিয়ে মূত্র নির্গত হবে দ্বিতীয়টা বেজাইনা বা জনিপথের ছিদ্র এখান দিয়ে সঙ্গম সংগঠিত হবে তৃতীয়টা পায়ের ছিদ্র এখান দিয়ে মল নির্গত হবে দুটি ছোট ছোট ভাঁজ দেখলাম যে ভাঁজগুলোকে বলা হচ্ছে লেবিয়া মাইনর আর মাইনর মানে ছোট বড় দুটো ভাঁজ দেখলাম তাদেরকে বলা হয় লেবিয়া মেজর আর মেজর মানে বড় ভাঁজ ঠিক উপরের দিকে একটা ছোট মাংসপিণ্ড নিয়ে এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে মাংসপিণ্ডটা মাংসপিণ্ডটাকে বলা হয় ক্লাইটোরিস এটা মেয়েদেরকে উদ্দীপনা প্রদান করে অ্যান্ড দেন সবার উপর একটা উঁচু প্রবর্ধন থাকে যে প্রবর্ধনটাকে বলে মনস পিবি সেখানে পিবি খেয়ার বা কিছু লোম গজায় এই লোম গজনের ঘটনাটাকে বলা হয় পিবার যেটা বয়সন্ধিকালের একটা চেঞ্জ এই চিত্রটাকে আমরা জাস্ট মেয়েদের দেহে কীভাবে দেখব সেটা হচ্ছে যে অংশ মেয়েটা মেয়েদের সামনের অংশ এটা হচ্ছে মেয়েদের পেছনের অংশ এটা হচ্ছে যে প্রজনতন্ত্রের একটা গঠন এটা হলো ব্লাডার প্রস্তাবের ব্লাডার অর্থাৎ ইউরিনারি ব্লাডার যেখানে মূত্র এসে জমবে এবং এটা হলো মূত্রনালী তাহলে এটা প্রথম ছিদ্র আমরা কম্পেয়ার করি এটা হচ্ছে প্রথম ছিদ্র মূত্রনালীর ছিদ্র অ্যান্ড দেন এই ব্লাডারের এটা ব্লাডারের ঠিক উপরে এই যে এই অংশটা দেখা যাচ্ছে এই অংশটা হলো ইউটেরাস বা আমরা বলছিলাম জরায়ু ইউটেরাস থেকে নেমে এসে যে ছিদ্রটা আসছে সেটাকে বলছি আমরা জনিপথের ছিদ্র বা বেজাইনার ছিদ্র এবং সবার শেষে যে অংশটা সেই অংশটা হচ্ছে যে পায়ু পায়ু ছিদ্র সাধারণত খুব ছোট হয় সাধারণত মেয়েদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য হয় চার সেন্টিমিটার এবং সাধারণত ছেলেদের যে মূত্রনালী থাকে ছেলেদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয় আঠারো থেকে বিশ সেন্টিমিটার মেইলদের মূত্রনালী আঠারো থেকে বিশ সেন্টিমিটার ফিমেলদের মূত্রনালী চার সেন্টিমিটার প্রবলেমটা কি প্রবলেম হচ্ছে মেয়েদের মূত্রনালীটা ছোট ছোট হওয়ার কারণে এখানে খুব বেশি ইনফেকশান হয় সাধারণত মূত্রনালীর মধ্যে একটা ইনফেকশান হয় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা একটা ইনফেকশান হয় যেটা মেয়েদের খুব কমন ছেলেদের তুলনায় কারণ ছেলেদের মূত্রনালীটা অনেক বড় আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে মেয়েদের ঠিক মূত্রনালীর পেছনে কিন্তু দুইটা আরও নালী আছে যেটা একটা হলো জনিপথের নালী বেজাইনার নালী এবং আরেকটা হলো পায়ু নালী তাহলে হচ্ছে যে এখান দিয়ে মল বের হচ্ছে এবং এখান দিয়ে হচ্ছে যে ডিউরিং সেক্স সেক্স হচ্ছে তাহলে এখন এই দুই জায়গায় কিন্তু নর্মালি ব্যাকটেরিয়া থাকবে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো খুব ইজিলি এসে মূত্রনালীর মধ্যে অ্যাটাক করতে পারে তাহলে মূত্রনালীর পাশাপাশি দুটা ছিদ্র আছে যে দুটা ছিদ্রের ব্যাকটেরিয়াগুলো এসে খুব ইজিলি মূত্রনালীতে অ্যাটাক করে ফেলতে পারে তো যে রোগটা হয় খুব কমন মেয়েদের তাকে আমরা বলি ইউটিআই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান এটা মেয়েদের খুব কমন ছেলেদের তুলনায় ছেলেদের খুব একটা বেশি হয় না বাট মেয়েদের খুব বেশি হয় কেন দুটি কারণ একটি কারণ হচ্ছে মেয়েদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য কম একটা হচ্ছে মেয়েদের মূত্রনালীর সাথে আর দুটো নালী থাকে যে দুটো নালীর ব্যাকটেরিয়াগুলো এসে এখানে খুব দ্রুত অ্যাটাক করে ফেলতে পারে এখন আমরা দেখব বয়সন্ধিকাল বয়সন্ধিকাল হচ্ছে এমন একটা সময় যে সময়টাতে মেয়েদের দেহের মধ্যে কিছু গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় এবং এই সময়টাতে সাধারণত মেয়েদের যে যৌন অঙ্গগুলো থাকে সেই যৌন অঙ্গগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং যৌন অঙ্গগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের ব্যালেন্স ইম্ব্যালেন্সের ঘটনাগুলো সংগঠিত হয় তো আমরা বলতে পারি ঐশ্বর থেকে সাধারণত সাবালক হওয়ার যে সময়টা অর্থাৎ ঐশ্বর থেকে মেয়েরা যৌবনে পদার্পণ করা যে সময়টা তাকে বলা হয় বয়সন্ধিকাল বা ইংরেজিতে বললে চাইল্ডহুড আর অ্যাডাল্টহুডের মাঝখানে যে সময়টা টাইম বিটুইন চাইল্ডহুড অ্যান্ড অ্যাডাল্টহুড এটা আমরা বয়সন্ধিকাল বলতে পারি মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বয়সটা হচ্ছে এগারো থেকে তেরো বছর এই সময়টাতে মেয়েদের অনেক ধরনের দৈহিকভাবে চেঞ্জ হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে এই বয়সটা হচ্ছে তেরো থেকে পনেরো বছর ছেলেদের একটু পরে সংগঠিত হয় তো মেয়েরা কীভাবে বুঝে তাদের আসলে বয়সন্ধিকাল হচ্ছে বা চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জটা সাধারণত মেয়েদের তিনটা চেঞ্জের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে তাদের বয়সন্ধিকাল হয়ে গেছে বা রানিং প্রথমটা হচ্ছে থেলাকচি থেলাকচি মানে হচ্ছে যে ব্রেস্ট বা স্তন বিকশিত হওয়া মেয়েদের প্রথম চেঞ্জ হচ্ছে যে ব্রেস্ট বা স্তনগুলো বিকশিত হওয়া শুরু করে এই পরিবর্তনটাকে বলা হয় থেলাকচি এটা বয়সন্ধিকালের প্রথম লক্ষণ সেকেন্ড লক্ষণটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম পিউবারচি অর্থাৎ পিউবি খেয়ার বা দেহের বিভিন্ন জায়গায় লোম গজানো শুরু করে 
এই ঘটনাটাকে আমরা বলি পিউবার্টি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ বয়সের দিকালে অ্যান্ড থার্ড ওয়ান মেয়েদের মাসিক বা রজ চক্রটা সংগঠিত হওয়া শুরু হয় অর্থাৎ মেয়েদের জোনিপথ বেজাইনা পথে কিছু রক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থ বের হয়ে চলে আসে এটাকে বলা হয় মাসিক এই মাসিকটা সংগঠিত হওয়া শুরু করে একে বলা হয় মেনার্জি তাহলে এই তিনটা চেঞ্জের মাধ্যমে মূলত সাধারণত মেয়েদের বয়সন্ধিকালটা মেয়েরা বুঝতে পারে মেয়েদের বয়সন্ধিকাল ছেলেদের বয়সন্ধিকালের আগেই হয়ে যায় এই জন্য বলা হয় মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তুলনা বলে ভাবে ম্যাচিউর এছাড়াও মেয়েদের দুই কারণ অনেক চেঞ্জ হয় যেমন ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় মেয়েদের মেয়েদের হার্ট বিট অনেক বেশি বেড়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের কাজগুলো অনেক দ্রুত সংগঠিত হয় তারপরে কোনো কাজ করার তৎপরতা অনেক বেশি বেড়ে যায় মেয়েদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ারটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এটা বয়সন্ধিকালের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ আমাদের নেক্সট টপিক রজচক্র রজচক্র পড়ার আগে আমাদের কিছু বেসিক জিনিস যে নিতে হবে তাহলে আমাদের রজচক্র করতে সুবিধা হবে এখানে আমি আবার মেয়েদের অন্ত যৌনাঙ্গটা আঁকছি এর মধ্যে আমি এখন কিছু জিনিস দেখেছি চেঞ্জেবল যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে আমি তিনটা লেয়ার দেখেছি নীলকালি দিয়ে তিনটা আলাদা আলাদা লেয়ার দেখেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি তিনটে লেয়ার আমরা মেয়েদের যে জরায়ু এই জরায়ুর মধ্যে তিনটি স্তর দেখা যায় সে তিনটি স্তরের নাম হলো এক নাম্বার স্তরটি হলো পেরিমেট্রিয়াম দ্বিতীয় স্তরটি হলো মায়োমেট্রিয়াম তৃতীয় স্তরটি হলো এন্ডোমেট্রিয়াম এবং জরায়ুর মধ্যে বেশিরভাগ চেঞ্জ ঘটে কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে তাহলে আমরা এখানে লাল কালি দিয়ে একটা নালী দেখেছি একে বলতেছি ধমনী কি ধমনী জরায়ু ধমনী তাহলে এই জরায়ু ধমনীর কিছু শাখা গিয়ে এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে যায় এবং সেই শাখাগুলো শাখা সাধারণত বাঁকা হয়ে যায় তাহলে কিছু ধমনীর কিছু শাখা বা রক্তবাহিকা এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতর যায় এবং এগুলো এরকম বাঁকা বাঁকা স্পাইরাল হয়ে যায় আমরা খাতায় যেমন স্পাইরাল বাইন্ডিং করি ঠিক সেম এখানে এগুলো বাঁকা বাঁকা স্পাইরাল ধমনীতে পরিণত হয় তো এখানে শুধু ধমনী আসে না আসলে ধমনীর সাথে শিরাও আসে শিরা হচ্ছে নীল কালারের তো শিরা আর ধমনী একসাথে মিলে তৈরি করে কৌশিক জালিকা তো আমাদের জরায়ু যে তৃতীয় স্তর এন্ডোমেট্রিয়াম এই এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে কিছু রক্তের ধমনী থাকে রক্তের কিছু কৌশিক জালিকা একসাথে সংমিশ্রিত অবস্থায় থাকে এদের মধ্যে কিছু ধরনের চেঞ্জ হয় আমরা আলটিমেটলি দেখে একটা মেয়ে এক মাস পরে কিছু তরল পদার্থ জনপথে বের হচ্ছে সাথে 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 কিন্তু কিছু রক্ত বের হচ্ছে রক্তটা কোথা থেকে আসে আমরা যদি সেটার উৎস জানতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে জরায়ু যে এন্ডোমেট্রিয়াম এই এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে এই যে রক্ত নালিকাগুলো দেখা যাচ্ছে এই রক্ত নালিকাগুলো কিন্তু ছিঁড়ে যায় যখন এন্ডোমেট্রিয়ামের চেঞ্জ হয় আলটিমেটলি চেঞ্জের শেষে রক্ত নালিকাগুলো ছিঁড়ে যায় তো রক্ত নালিকা ছিঁড়ে মানে রক্ত বের হয়ে গেছে রক্ত বের হয়ে এই জৈনপথে রক্তগুলো বের হয়ে চলে আসে তখন যে কোনো মেয়ে যদি এক মাস পরে দেখে তার জৈনপথের থেকে ব্লাড বের হচ্ছে সেগুলো আসলে এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে বের হচ্ছে এখন আমরা দেখবো রজচক্র রজচক্রের মধ্যে আমরা মূলত দুটি চক্র দেখতে পাই একটা হচ্ছে জরায়ুর সবচেয়ে ভেতরের প্রাচীর যে এন্ডোমেট্রিয়াম ছিল এই এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে এবং ওভারি অর্থাৎ ডিম্বাশয়ের মধ্যে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে দুইটা চেঞ্জ আমরা একসাথে কম্বাইন করে পড়ব তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে রজচক্রকে আমরা মূলত চারটি ধাপে বিভক্ত করছি একটা হচ্ছে নিরাময় পর্ব বৃদ্ধি পর্ব প্রাক রজস্রাবীয় পর্ব রজস্রাবীয় পর্ব সবার শেষ যেটা রজস্রাবীয় করবো রজস্রাব মানে হচ্ছে তোমার মেনিস্ট্রুয়েশন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ রজস্রাব হয়ে যাচ্ছে তরল সহ রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে জনিপথে এর আগে যে ধাপটা সংঘটিত থাকে বলে প্রাক রজস্রাবীয় এর আগের ধাপগুলোতে সাধারণত জরায়ু এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ঘটে তাদেরকে আমরা বলতেছি বৃদ্ধি ধাপ এবং সবার শুরুর যে ধাপটা নিরাময় ধাপ এই নিরাময় ধাপে ধাপটা আমরা বলতে চাচ্ছি একটা মেয়ের রজস্রাব সম্পন্ন হয়ে গেছে অর্থাৎ রজস্রাব কমপ্লিট এর পরের থেকে মেয়েটার যে এন্ডোমেট্রিয়ামের চেঞ্জ শুরু হবে সেই ধাপটাকে আমরা বলতেছি নিরাময় পর্ব অর্থাৎ রজস্রাব শেষ হয়ে গেল এরপর থেকে শুরু হয় নিরাময় পর্ব নিরাময় পর্বের সময়কাল হচ্ছে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ তিন দিন থেকে ছয় দিন পর্যন্ত এই রজস্রাব নিরাময় পর্বটা চলতে থাকে তো নিরাময় পর্বের মধ্যে কি কি চেঞ্জ হয় আমরা একটু দেখি প্রথমত যেহেতু আমরা জানি নিরাময় মানে হচ্ছে যে অলরেডি রজস্রাবটা হয়ে গেছে তাহলে রজস্রাব হয়ে যাওয়া মানে রজস্রাবের সাথে এই যে এন্ডোমেট্রিয়াম জরায়ু সবচেয়ে ভেতরের প্রাচীর এন্ডোমেট্রিয়ামের কিছু ভগ্নাংশ প্লাস এই যে রক্তবাহিকাগুলো ছিল এন্ডোমেট্রিয়ামের সে রক্তবাহিকাগুলো বের হয়ে চলে গেছে তাহলে আমরা নিরাময় পর্বে দেখতেছি অলরেডি রজস্রাব হওয়া এবং 
সেই অবস্থায় এন্ডোমেট্রিয়ামের পূর্ততা তুলনামূলক ভাবে কম থাকে কম কেন কারণ অলরেডি রজস্বরটা হয়ে গেছে কিছু পদার্থ মেয়েটার থেকে বের হয়ে চলে গেছে এই জন্য একটা পূর্ততা তুলনামূলক ভাবে কম থাকে তো নিরাময় পর্বে সাধারণত ওভারিয়ান চক্র বা এই যে ডিম্বাশয় ডিম্বাশয়ের ভেতরে কি কী ধরনের চেঞ্জ হয় এই যে ডিম্বাশয় ডিম্বাশয়ের ভেতরে কিছু ফলিকল থাকে আমি পূর্বেও বলছিলাম এই ফলিকলগুলোর বৃদ্ধি ঘটে ডিম্বাশয়ের ভেতরে ফলিকলগুলোর বৃদ্ধি ঘটে সিমালটেনিয়াসলি এই ফলিকলগুলোর মধ্যে ডিম্বাণু তৈরি প্রক্রিয়াটাও একসাথে সম্পন্ন হতে থাকে তাহলে ডিম্বাশয়ের ভেতরে যে ফলিকল কোষ থাকে এবং ফলিকল কোষগুলো যে বৃদ্ধি ঘটতেছে এই বৃদ্ধি ঘটাতে একটি হরমোন কাজ করে যে হরমোনটির নাম হল ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন অর্থাৎ ফলিকলকে উদ্দীপনা প্রদানকারী হরমোন এই হরমোনটা আসে আমাদের মস্তিষ্কের পিটিউটারি গ্ল্যান থেকে তাহলে এই যে ফলিকলের বৃদ্ধি ঘটতেছে এই বৃদ্ধিতে কাজ করতেছে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন আমরা শর্টকাটে বলি এফ এস এইচ তাহলে এখন ফলিকলগুলো বৃদ্ধি পেরো এই ছোট ফলিকল থেকে প্রাইমারি ফলিকল প্রাইমারি ফলিকল থেকে সেকেন্ডারি ফলিকল আর একটু বড় হলো এর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়াটাও কিন্তু সম্পন্ন হচ্ছে এবং সবার শেষে দেখতেছি আমরা পূর্ণ একটা ফলিকলে রূপান্তরিত হয়েছে যাকে বলা হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল তাহলে এই গ্রাফিয়ান ফলিকল দশায় ডিম্বাণুটা চেঞ্জ হতে হতে মানে ডিম্বাণু গঠনের ধাপগুলো সম্পন্ন হতে 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 সবার শেষের আগের ধাপটা থাকে অর্থাৎ সেকেন্ডারি উসাইটের ধাপটা এখানে ডিম্বাণু গঠনে থেকে যায় তাহলে এখন আমরা দেখতেছি ডিম্বাশয়ের ভেতরে মূলত ফলিকলগুলো বৃদ্ধি ঘটতেছে এবং এখানে সাধারণত জরায়ু যে চিকন জরায়ু এন্ডোমেট্রিয়াম যে পুরুত্ব কমে গেছিল সে পুরুত্বটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করছে কিভাবে পুরুত্বটা বৃদ্ধি পাবে যখন এই ফলিকলগুলো সৃষ্টি হচ্ছিল তখন এই ফলিকলের ভেতরে যে ফলিকুলার কোষগুলো ছিল সে ফলিকুলার কোষগুলো থেকে একটি হরমোন নিঃসৃত হয় যার নাম ইস্ট্রোজেন তাহলে এই যে ফলিকল এই ফলিকলের কোষ থেকে একটা হরমোন নিঃসৃত হয় যার নাম ইস্ট্রোজেন এই ইস্ট্রোজেন হরমোনটা এই যে এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রাচীরটা আছে এই প্রাচীরটাকে পুরু করতে থাকে অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রাচীরের পুরুত্ব বৃদ্ধি করতে থাকে সাথে সাথে এর আরেকটা কাজ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরে কিছু রক্তবাহিকা থাকে ধমনী শিরার সমন্বয়ে কিছু রক্ত জল একসাথে মিশ্রিত হয়ে পাকানো অবস্থায় থাকে সে রক্তবাহিকাগুলোরও তুলনামূলক বৃদ্ধি করতে থাকে আমরা এখানে দেখতে পারি এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরে এরকম বাঁকানো কিছু রক্তবাহিকা একসাথে অবস্থান করে এই রক্তবাহিকাগুলোরও তুলনামূলক বৃদ্ধি করে থাকে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোনটি তাহলে আমরা লাল কালার দিয়ে বুঝতেছি ধমনী এবং নীল কালার দিয়ে বুঝতেছি শিরা এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রতিটা স্তরে এটা এগুলো থাকে তাহলে ইস্ট্রোজেনের কাজ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব বৃদ্ধি করা সাধারণত নিরাময় পর্বে এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব বৃদ্ধি পায় অনলি ওয়ান মিলিমিটার তাহলে নিরাময় পর্বে যদি আমরা শুধু এতটুকু অংশ ধরি শুধু এতটুকু অংশে এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে অনলি ওয়ান মিলিমিটার অ্যান্ড দেন বৃদ্ধি পর্ব মানে অলরেডি বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পর্বে আমি বলেই দিছি ইস্ট্রোজেন হরমোনটা খরিত হইল খরিত হওয়ার ফলে এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব আরেকটু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে আমরা ধরে নিই এখন এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি পাইল থ্রি টু ফোর মিলিমিটার এবং ভেতরে রক্তবাহিকাগুলোও কিন্তু আরও প্রশস্ত হয়েছে ব্লাড সার্কুলেশন আরও বেশি বেড়ে গেছে তো এই অবস্থায় আমরা আবার ওভারিয়ান চক্রে ব্যাক করি ওভারিয়ান চক্রে আমরা দেখতেছি এখানে গ্রাফিয়ান ফলিকল তৈরি হলো এবং গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভেতরে কিন্তু ডিম্বাণু তৈরির প্রসেসটাও চলতেছে ডিম্বাণু তৈরির ঠিক আগের ধাপ সেকেন্ডারি ওসাইটটা এই গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভেতরে অবস্থান করতেছে এই অবস্থায় ডিম্বাশয়ের যে প্রাচীরটা আছে সে প্রাচীরটা বিদীর্ণ হয় কোনো একটা প্রান্তে সে প্রাচীরটা বিদীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে যায় এবং এই যে সেকেন্ডারি ওসাইটটা ছিল সে সেকেন্ডারি ওসাইটটা ডিম্বাশয়ের প্রাচীর থেকে বাইরে বের হয়ে চলে যায় তাহলে এই যে ডিম্বাশয়ের প্রাচীর বিদীর্ণ হলো এবং সেকেন্ডারি উসাইটটা বাইরে বের হয়ে চলে গেল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ডিম বাইরে বের হয়ে চলে আসছে এই ঘটনা ঘটে চোদ্দতম দিনে রজচক্র শুরু ঠিক চোদ্দতম দিনে এই ঘটনাটা সংঘটিত হয় এবং এই ঘটনাকে আমরা বলি ডিম্বপাত বা ইংরেজিতে আমরা বলি ওভিউলেশন তাহলে ঠিক চোদ্দতম দিনে ডিম্বাশয়ের প্রাচীর বিদীর্ণ হবে এবং 
সেকেন্ডারি ওসাইটটা ডিম্বাশয় পাতের থেকে বের হয়ে চলে আসবে এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো ডিম্বপাত বা ইংরেজিতে অবিউলেশন তো এই জায়গা থেকে আমরা দুইটা রাস্তায় যেতে পারি একটা হচ্ছে ডিম্বপাত অর্থাৎ চোদ্দতম দিনে সেই নারীটা সেকেন্ডারি ওসাইটটা বের হয়ে চলে আসলো আমরা জানি এই সব ঘটনা এই ওভারি মানে হচ্ছে ডিম্বাশয় ডিম্বাশয় সব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে এই ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে তাহলে আমরা এখানে দেখাচ্ছি একটা ডিম্বাশয় এই ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে সাপোজ এই সেকেন্ডারি ওসাইটটা তৈরি হলো সেকেন্ডারি ওসাইটটা ডিম্বাশয়ের প্রাচীরটা ভেদ করলো ভেদ করে সেকেন্ডারি ওসাইটটা বাইরে চলে আসলো বাইরে চলে আসলো এখন সেকেন্ডারি ওসাইটটা এখানে নেই এই অবস্থায় সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে কে সংগ্রহ করবে সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে সংগ্রহ করবে কিছু আঙ্গুল যে আঙ্গুলগুলোর নাম আমরা দিছিলাম ফিমরি এটা হলো ডিম্বনালী একদম সেই অংশ তাহলে সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে পেরিটোনিয়াম থেকে সংগ্রহ করে নিবে ফিমরি এবং সেকেন্ডারি ওসাইটটা ফিমরির ভেতরে ঢুকে গেল ফিমরির ভেতর দিয়ে সেকেন্ডারি ওসাইটটা এবার পাস হবে সেকেন্ড অংশ ইনফান্ডিগুলাম ইনফান্ডিগুলাম থেকে সে চলে আসলো থার্ড অংশে অ্যাম্পুলাতে সাপোজ আমরা ধরি এখন এই জায়গাটাতে সেকেন্ডারি ওসাইট অবস্থান করতেছে সেকেন্ডারি ওসাইট এখানে অবস্থান করতেছে ঠিক এই সময়টাতে মহিলাটা যদি কোন একটা পুরুষের সাথে সেক্সুয়াল ইন্টার করতে যায় অর্থাৎ মহিলাটা যদি সঙ্গম করে তাহলে পুরুষটা এখানে বীর্যস্খলিত হবে বীর্যস্খলিত হওয়ার ফলে এই জনি থেকে সেই বীর্যটা বীর্যের মধ্যে যে শুক্রাণু থাকে সাধারণত খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ছেলেরা সাধারণত একবার যদি বীর্য বের করে সে অ্যামাউন্ট তাহার সাধারণত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর মিলিমিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর মিলিমিটার এমন বীর্য স্খলিত করতে পারে তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর মিলিমিটার বীর্য স্খলিত হলো এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর মিলিমিটার বীর্য মানে বলতে পারি আমরা তিন চার ফোটা ঠিক আছে তিন চার ফোটা বা পাঁচ ছয় ফোটা এরকম একটা রাউন্ড ফিগার এর মধ্যে চার থেকে দশ কোটি শুক্রাণু থাকে এর মধ্যে চার থেকে দশ কোটি শুক্রাণু থাকে তাহলে ছেলেদের বীর্যের অ্যামাউন্ট অনেক কম ছিল কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর মিলিমিটার বা শুক্রাণু কিন্তু অনেক বেশি চার থেকে দশ কোটি শুক্রাণু একসাথে বের হয়েছে তাহলে এখানে মধ্যে আমরা যে চেঞ্জটা দেখতেছি যে এখানে তাহলে চার থেকে দশ কোটি শুক্রাণু আসলো এখন শুক্রাণুগুলো এই ব্যাজাইনা থেকে সাঁতার কেটে কেটে জরায়ু দিয়ে ঢুকে এসে এখানে ডিম্বনালিতে প্রবেশ করবে এবং ডিম্বনালিতে যদি শুক্রাণু প্রবেশ করে তাহলে সেকেন্ডারি উসাইড বা ডিম্বানুর চারপাশে একটা লেয়ার আছে সেই লেয়ারটা বুঝে যাবে সেই লেয়ারটা যদি শুক্রাণুটা ভেদ করে ফেলে তাহলে এই সেকেন্ডারি উসাইডটা পরবর্তীতে ডিম্বানুতে রূপান্তরিত হয় মানে মূল ডিম্বানুতে রূপান্তরিত হয় তখন শুক্রাণু এসে ডিম্বানুর সাথে মিলিত হবে মিলিত হওয়ার ফলে নিষেক সংগঠিত হলো তাহলে এন প্লাস এন টু এন অর্থাৎ জাইগোট তৈরি হলো কোষ এই জাইগোটের মধ্যে মাইটোসিস্ক বিভাজন সংগঠিত হয় মাইটোসিস্ক বিভাজনের মাধ্যমে এক কোষে জাইগোট সাধারণত দুইটা কোষ চারটা কোষ আটটা কোষ অর্থাৎ একটা কোষের পিণ্ডতে পরিণত হয় যাকে আমরা ভ্রূণ বলতেছি ভ্রূণের প্রথম স্তর মরুলা তো এই মরুলাটা পরবর্তীতে একশোটা কোষের একটা পিণ্ড তৈরি করে যাকে আমরা বলি ব্লাস্টোসিস্ট তাহলে সেই ব্লাস্টোসিস্টটা এসে পরবর্তীতে এই অ্যাম্পুল অংশ থেকে জরায়ু জরায়ুর ভেতরে এসে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে এসে বসে যাবে তাহলে আলটিমেটলি ঘটনাটা ঘটতেছে যদি এখানে সেকেন্ডারি উসাইডটা অবস্থান করে সেই অবস্থায় মহিলাটার সাথে একটা পুরুষের সেক্সুয়াল ইন্টার কোর্স হয় তাহলে এখানে বীর্যস্খলিত হবে এবং শুক্রাণু জনিপদ পার হয়ে জরায়ু পার হয়ে ডিম্বনালিতে এসে অ্যাম্পুলাতে শুক্রাণুর সাথে ডিম্বানুর মিলন ঘটবে এবং এখানে জায়গা তৈরি হবে সেই জায়গাটার মধ্যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন হবে এবং মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটি কোষ দুটি কোষ চারটি কোষ আটটি কোষ কোষের পিণ্ড তৈরি হবে যাকে আমরা বলতেছি মরুলা সেই মরুলা পরবর্তীতে একশোটি কোষের একটি পিণ্ড তৈরি করবে যাকে আমরা বলতেছি ব্লাস্টোসিস এই ঘটনাটাকে পুরো ঘটনাটাকে বলা হয় ইমপ্ল্যান্টেশন বা গর্ভধারণ এই ঘটনাটা সংগঠিত হয় নিষেধ ঘটা ছয় থেকে নয় দিনের মাথায় নিষেধ ঘটা ছয় থেকে নয় দিনের মাথায় ইমপ্ল্যান্টেশন বা গর্ভধারণটা সম্পন্ন হয়ে থাকে সেকেন্ড পয়েন্ট অফ ভিউ হলো যদি এখানে সেকেন্ডারি ওসাইডটা তৈরি হয়েছে তৈরি হয়ে সেকেন্ডারি ওসাইডটা টুক করে এসে ডিম্বাসের প্রাচীর ভেদ করে পেরিটোনিয়ামে পড়ে গেল এই অবস্থায় ফিমরি সেকেন্ডারি ওসাইডটাকে কালেক্ট করে নিল কালেক্ট করে নিলে ফিমরি থেকে সেটা আমাদের ইনফান্ডিবুলাম ইনফান্ডিবুলাম থেকে অ্যাম্পুলাতে চলে আসলো অ্যাম্পুলাতে এসে সেকেন্ডারি ওসাইড সাধারণত ছত্রিশ ঘন্টা ঘন্টা পর্যন্ত অবস্থান করে ছত্রিশ ঘন্টা বলতে দেড় দিন একদিন এবং হাফ ডে ছত্রিশ ঘন্টা পর্যন্ত সেকেন্ডারি ওসাইডটা অবস্থান করে চেয়ে থাকে 
কার পানে চেয়ে থাকে কার জন্য বসে থাকে শুক্রাণুর জন্য বসে থাকে শুক্রাণু আসতেছে নাকি তো একটা মেয়ে যদি সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স না করে তাহলে অবশ্যই এখানে বীর্য স্খলিত হবে না তার মানে শুক্রাণু এখান দিয়ে এখানে আসার কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে ছত্রিশ ঘন্টা পর্যন্ত যদি এখানে কোনো শুক্রাণু না আসে তাহলে এই যে সেকেন্ডের লুসাইটটা সে এখানে খালি খালি একা একা শুক্রাণুর পানে বসে থেকে সে অতিষ্ট হয়ে ছত্রিশ ঘন্টা পর সে এখানে আবার আগের মতো এসে এন্ডোমেট্রিয়াম এসে বসে যাবে তবে কিছুক্ষণ আগে যেটা হয়েছিল সেটা ছিল হচ্ছে যে শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মধ্যে নিষেধ ঘটছিল জায়গা ফর্ম হয়েছিল মরুলা হয়েছিল ব্লাস্টোসিস্ট হয়েছিল সে ব্লাস্টোসিস্টে এসে এন্ডোমেট্রিয়ামে বসছে এখন শুক্রাণু নাই ডিম্বাণুর টাইম লিমিট ছিল ছত্রিশ ঘন্টা সে কি করছে এখন ছত্রিশ ঘন্টা পরে শুক্রাণুটা না পেয়ে নিজে নিজে এসে এখানে বসে গেছে এন্ডোমেট্রিয়ামে বসে গেছে এই ডিম্বাণুটাকে আমরা বলি অনিষিক্ত ডিম্বাণু অর্থাৎ এই ডিম্বাণুটা নিষেক সংগঠিত হয়নি তাহলে এন্ডোমেট্রিয়াম এখন ডিম্বাণু আছে তো এখানে তাহলে আমাদের দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ বুঝতে হবে একটা যদি একটা হচ্ছে মহিলাটা যদি প্রেগনেন্ট হয় আর একটা হচ্ছে মহিলাটা যদি প্রেগনেন্ট না হয় দুইটা ঘটনা এখানে সংগঠিত হচ্ছে এই অবস্থায় ওভারিয়ান চক্রে কি ঘটতেছে ওভারিয়ান চক্রে এখানে যে ডিম্বপাত সংগঠিত হয়ে গেল শেষ এর পরবর্তীতে প্রাক্রাদস্থানীয় পর্বের কিছু ঘটনা সংগঠিত হবে পনেরোতম দিন থেকে আঠাশতম দিনে এই অবস্থায় এই যে ডিম্বাসের ভেতরে যে ফলিকলের কিছু কোষগুলো যে থেকে যায় এই ফলিকলের কোষগুলো রঙের হলদি ইয়োলো কালারের একটি বড় বস্তুতে রূপান্তরিত হয় যাকে বলা হয় কর্পাস লুটিয়া আমি এখানে নীল কালার দিয়ে দেখেছি কারণ হলুদ কালার বোর্ডে বোঝা যাবে না তাহলে এই যে ডিম্বাশয়ের ডিম্বপাত হয়ে গেল অর্থাৎ ডিম বের হয়ে চলে গেল এখন ফলিকলের কোষগুলো তো ভেতরে রয়ে গেছে তাহলে ফলিকলের কোষগুলো বড় হলদে একটি বস্তু রূপান্ত বস্তুতে রূপান্তরিত হয় যাকে বলা হয় কর্পাস লুটিয়াম এই কর্পাস লুটিয়ামে রূপান্তরিত হতে অর্থাৎ ফলিকলের কোষগুলো থেকে কর্পাস লুটিয়ামে রূপান্তরিত হতে আরেকটি হরমোনের দরকার হয় সেই হরমোনটার নাম হচ্ছে লুটিনাইজিং হরমোন বা সংখ্যাটা আমরা বলি এল এইচ লুটিনাইজিং হরমোন এই হরমোনটাও আসে আমাদের মস্তিষ্কের পিটিটারি গ্রন্থি থেকে তাহলে এখানে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ছিল যা ফলিকলের বৃদ্ধি করতেছিল এখানে লুটিনাইজিং হরমোন যা কর্পাস লুটিয়াম তৈরি করতেছে তাহলে আমরা লুটি লুটি দিয়ে মনে রাখতে পারি লুটিনাইজিং হরমোন লুটিয়াম তৈরি করে কর্পাস লুটিয়াম তৈরি করে তাহলে এই যে কর্পাস লুটিয়ামটা এটা সাময়িকভাবে একটা অন্তখরা গ্রন্থির মতো কাজ করে অন্তখরা গ্রন্থির খরণকে আমরা বলি হরমোন তাহলে এই কর্পাস লুটিয়াম থেকে হরমোন নিঃসৃত হবে কর্পাস লুটিয়াম থেকে নিঃসৃত হরমোনের নাম প্রোজেস্টেরন তাহলে এই প্রোজেস্টেরনটা এসে আবার এন্ডোমেট্রিয়ামে চলে আসলাম প্রোজেস্টেরনটা এন্ডোমেট্রিয়ামের উপর নিশ্চিত হইল প্রোজেস্টেরনের কাজে ইস্ট্রোজেনের মতো এন্ডোমেট্রিয়ামের যে পুরুত্ব আছে সেই পুরুত্বটাকে আরো বাড়াবে এতক্ষণ তিন থেকে চার মিলিমিটার বাড়ছিল বৃদ্ধি পর্যায়ে এখন প্রাক্রস্রাবীয় পর্যায়ে সে আরো বেশি বৃদ্ধি করবে এবং ভেতরে যে রক্তবাহিকাগুলো আছে সেই রক্তবাহিকাগুলোকে আরো বেশি প্রসিদ্ধ করবে এবং রক্তবাহিকাগুলোর মধ্যে ব্লাড সার্কুলেশন আরো বেশি বেড়ে যাবে তাহলে এখানে প্রোজেস্টেরন এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি করে পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটার পাঁচ থেকে ছয় মিলিমিটার এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি করে এবং রক্তবাহিকাগুলোকে আরো সে মোটা করে তোলে এখন এখানে একটা ভাইস ভার্সা ঘটনা ঘটে কেমন ঘটনা প্রোজেস্টেরন যত বেশি নিশ্চিত হয় প্রোজেস্টেরনের কাজ হচ্ছে সে যত বেশি নিশ্চিত হবে সে লুটিনাইজিং হরমোন এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং এর হরমোনের খরণ তত বেশি কমাই দেবে অর্থাৎ প্রোজেস্টেরন খরণের জন্য দরকার কর্পাস লুটিয়াম কর্পাস লুটিয়াম থেকে নিশ্চিত হচ্ছে কিন্তু প্রোজেস্টেরন কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হওয়ার জন্য ফলিকলের কোষ থেকে কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হওয়ার জন্য দরকার হচ্ছে লুটিনাইজিং হরমোন প্রোজেস্টেরন হরমোনটা যখন নিশ্চিত হচ্ছে সে কি করছে লুটিনাইজিং হরমোনের খরণই কমাই দিছে তাহলে লুটিনাইজিং হরমোনের খরণ যদি কমাই যায় তাহলে ফলিকলের কোষ থেকে কিন্তু কর্পাস লুটিয়াম আর তৈরি হচ্ছে না কর্পাস লুটিয়াম যদি তৈরি না হয় কর্পাস লুটিয়াম থেকে প্রোজেস্টেরন হরমোনও কিন্তু কমতেছে আলটিমেটলি কর্পাস লুটিয়ামগুলো আরও ছোট হয়ে ভেঙে ভেঙে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং প্রোজেস্টেরন একটা কাজ হচ্ছে এখানে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের খরণও কমাই দেয় যখন সে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের খরণটাও কমাই দিচ্ছে তাহলে ফলিকলও তৈরি হচ্ছে না আর আমরা দেখছিলাম ফলিকুলার কোষগুলো থেকে স্ট্রোজেন নিশ্চিত হচ্ছিল যা এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব বৃদ্ধি করতেছিল এখন যেহেতু ফলিকলার ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন নাই তাহলে ফলিকুলার কোষও আর তৈরি হচ্ছে না তার মানে ইস্ট্রোজেন হরমোন আর তৈরি হচ্ছে না তার মানে প্রোজেস্টেরনটা হচ্ছে কালপিট এখানে কালপিটের মতো কাজ করতেছে সে কি করতেছে সে তার নিজের যত বেশি খরণ হচ্ছে 
তার উৎপত্তি অর্থাৎ প্লুটিনের কিমার মনে করণটাই তত কমাই দিয়েছে তো তাহলে ফলিকুলার কোষ থেকে আর কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হচ্ছে না কর্পাস লুটিয়াম থেকে প্রোজেস্টেরন নিঃসৃত হচ্ছিল এখন কর্পাস লুটিয়াম যেহেতু নাই ভেঙে যাচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রোজেস্টেরন নিজেও তো নিঃসৃত হচ্ছে না বা প্রোজেস্টেরন এসে ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোনের করণটা কমাই দিয়েছে তার মানে এই যে ফলিকুলগুলো ছিল এগুলো আর বৃদ্ধি ঘটতেছে না ফলিকুলার বৃদ্ধি না করলে ফলিকুলার থেকে ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হচ্ছিল এখন আর ইস্ট্রোজেন নিঃসৃত হচ্ছে না আলটিমেটলি চারটা হরমোনের ধরনে কমে যাচ্ছে এই দশাটা হচ্ছে রজস্রাবীয় দশা এবং এই দশায় চারটা হরমোনের ক্ষরণ কমতেছে এবং আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যদি চারটা হরমোনের ক্ষরণে কমে যায় এন্ডোমেট্রিয়ামের যে পুরুত্ব আছে সে পুরুত্বটাও ডাউন হইতে থাকবে এতক্ষণ ধরে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরেন ছিল জন্য পুরুত্ব বাড়তেছিল এখন ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরেন হরণ অনেক কমে গেছে তাহলে পুরুত্বটাও অনেক কমে যাচ্ছে অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে একটা ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে এন্ডোমেট্রিয়াম জয়ের এন্ডোমেট্রিয়াম ভেঙে যাচ্ছে এবং এই যে কর্পাস লুটিয়াম ছিল কর্পাস লুটিয়ামও কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম যেহেতু ভেঙে যাচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরে যে রক্তবাহিকাগুলো ছিল রক্তবাহিকাগুলো ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এখানে রক্তবাহিকাগুলো ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা দেখছিলাম এখানে যে লিঙ্গ পাঠ ঘটছিল যদি মেয়েটার সেই অবস্থায় সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স না হয় তাহলে সুক্তানোর সাথে কিন্তু সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট মিলতে পারে না তার মানে একটা অসীম অনিষিক্ত ডিম্বাণী কিন্তু এন্ডোমেট্রিয়ামে সংস্থান করতেছিল তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামের কিছু ভাঙা অংশ ছিন্ন ভিন্ন রক্ত রক্তনালিকা থেকে কিছু ব্লাড বা রক্ত এবং অনিষিক্ত একটা ডিম্বাণু আলটিমেটলি সবগুলো এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে জরায়ু জোনি পথে জরায়ু হয়ে জোনি পথে বের হয়ে চলে যায় এই ঘটনাটাকে বলে রজস্রাপ বা মেনস্ট্রুয়েশন এটা প্রতি আঠাশ দিন পর বা ত্রিশ দিন পর পর সাইকেলের আকারে চলে আসে এই জন্য এই সাইকেলটাকে বলা হয় রজচক্র বা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল এখন এই মেনস্ট্রুয়েশন বা রজস্রাপটা মেয়েদের সাধারণত চার থেকে পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকে এবং এটা খুব বেশি পেনফুল আসলে মেয়েরাই বোঝে যাদের এটা হয়ে থাকে এই জন্য আমাদের আমাদের মাদেরকে আমাদের বোনদেরকে আমাদের যে ওয়াইফ হবে তাদেরকে অনেক বেশি আমাদের রেসপেক্ট করা দরকার কেননা আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে এমন পেনটা দেয়নি যেটা মেয়েদেরকে দিয়ে দিছে আর একটা ঘটনা হচ্ছে যদি আমি বলছিলাম সাপোজ এখানে ডিম্বপাত হয়ে গেল যদি এখানে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয় তাহলে তো শুক্রাণু আসলো ডিম্বাণুর সাথে মিললো জাইগোট মরুলা ব্লাস্টোসিস্ট হয়ে এখানে এন্ডোমেট্রিয়ামে চলে আসলো তখন এন্ডোমেট্রিয়ামে ভ্রূমটা এসে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলো এন্ডোমেট্রিয়ামটা বড় হয়ে গেলো অর্থাৎ জরায়ুটা বড় হয়ে গেলো এই সময় জরায়ু সাধারণত বিশ গুণ বেশি বৃদ্ধি পায় সাধারণত জরায়ু যখন মা গর্ভবতী হবে তখন জরায়ু সাধারণত বিশ গুণ বেশি বৃদ্ধি পাবে কারণ ভ্রূম কিন্তু বড় হচ্ছে জরায়ুর মধ্যে তো যতদিন পর্যন্ত ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটে মানে যাই হোক ভ্রূণ এখানে বসে যাওয়ার পর থেকে সাধারণত ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত সাধারণত মেয়েদের রজচক্র চলে না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আটত্রিশ সপ্তাহ আটত্রিশ সপ্তাহ পর্যন্ত সাধারণত একটা জীবন মায়ের শরীরে থাকে সেই জীবনটা মায়ের শরীরে আটত্রিশ সপ্তাহ থাকা অবস্থায় সেই আটত্রিশ সপ্তাহ মায়ের রজস্রাপ বা রজচক্রটা বন্ধ থাকে এখন আমরা দেখব ডিম্বাণু জনন বা ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়া আমি এতক্ষণ ধরে পড়ার মধ্যে বলতেছিলাম যে ডিম্বাশয়ের ভেতরে কিছু ফলিকলের কোষ থাকে এবং এই ফলিকলের কোষগুলোর ভেতরে কিন্তু ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় আসলে এই এটাই সেই ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়া এবং আমরা এই প্রক্রিয়াটা খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে বুঝবো এই প্রক্রিয়াটা পরীক্ষা অনেকবারই আসে বা ফ্লো আকারে বুঝলে আমাদের জন্য সহজ হবে ডিম্বাণু জননকে ইংরেজিতে বলা হয় উও জেনেসিস এখানে দুইটা শব্দের সংমিশ্রণ আছে উও ডাবল ও এটার মিনিং হচ্ছে ডিম্বাণু বা এগ আর জেনেসিস ওয়ার্ডটার মিনিং হচ্ছে তৈরি হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া তাহলে উ জেনেসিস মানে ডিম্বাণু তৈরি হওয়া এখন এখানে আমরা দেখব এটা যদি আমি একটা ডিম্বাশয় দেখাই তাহলে এটা ধরি আমি একটা ডিম্বাশয় ডিম্বাশয়ের চারপাশে কিছু এপিথেলিয়াল বা আবরণী কোষ থাকে আবরণী কোষ বা এপিথেলিয়াল কোষ সেই এপিথেলিয়াল কোষগুলোর নাম হচ্ছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ যেগুলো ডিম্বাশয়ের দেয়ালের মধ্যে লাগানো থাকে এই জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষগুলোর মধ্যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন সংঘটিত হয় জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষগুলোর মধ্যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন সংঘটিত হয় এবং তৈরি হয় উগনিয়া যে উগনিয়াটা টু এন অর্থাৎ ডিপ্লয়েড একটা তাহলে এখানে যে সেল ডিভিশনটা হয়েছে সেই সেল সেল ডিভিশনটা হল মাইটোসিস মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ থেকে উগোনিয়াম তৈরি হয়েছে যেটা একটা ডিপ্লয়েড কোষ এর পরবর্তীতে এই উগোনিয়াম আরও বৃদ্ধি পাইছে এবং
এবং তখন তার নাম হয়েছে প্রাইমারি ওসাইট প্রাইমারি ওসাইটও কিন্তু একটা ডিপ্লয়েড কোষ এবং যেহেতু এখানে কন্টিনিউয়াসলি মাইটোসিস সেল ডিভিশনই হচ্ছে তাহলে ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু মাইটোসিস সেল ডিভিশন আমরা জানি বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে আমাদের এখানে দেখছিলাম আমরা ডাবল ডাবল এখান থেকে কিন্তু এখন ক্রোমাটিড নতুন করে ক্রোমাটিড তৈরি হয় সাথে সাথে আটটা ক্রোমোজোম এখানে চলে আসলো এর পরবর্তীতে আমরা দেখব এই যে প্রাইমারি ওসাইট প্রাইমারি ওসাইটে চার পাঁচে চার পাশে কিছু ফলিকুলার কোষ চলে আসে আমি বলছিলাম ফলিকলের কোষগুলো কিন্তু বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রাইমারি ফলিকল সেকেন্ডারি ফলিকল তো আলটিমেটলি পরিণত যে ফলিকল তাকে আমরা বলছিলাম গ্রাফিয়ান ফলিকল তো আমি সেটা এখানে দেখাই নেই বাট চারপাশে ফলিকলের কোষগুলো এসে গ্রাফিয়ান ফলিকল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভেতরে থাকে প্রাইমারি ওসাইটটা প্রাইমারি ওসাইটটার মধ্যে ঘটে মায়োসিস কোষ বিভাজন তাহলে আমরা বলতে পারি প্রাইমারি ওসাইটটার মধ্যে ঘটতেছে মায়োসিস কোষ বিভাজন মায়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব আমরা জানি যে মায়োসিস কোষ বিভাজনে কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে এখানে প্রাইমারি ওসাইটটা প্রথমত দুইটা কোষ তৈরি করতেছে যার মধ্যে একটা কোষ তুলনামূলকভাবে বড় একটা কোষ তুলনামূলকভাবে ছোট বড় কোষটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি ওসাইট যেখানে আমরা দেখতেছি এখানে ক্রোমোজোম সংখ্যা ছিল দুই সেট অর্থাৎ টু এন কিন্তু এখানে মাইসিস কোষ বিভাজন ঘটার কারণে ক্রোমোজোম সংখ্যা হয়ে গেল এন আমরা চিত্রের মধ্যেও দেখতে পারি এখানে ছোটো ছোটো আটটা ছিল এখানে কিন্তু আবার কমে গেছে চারটা হয়ে গেল ক্রোমোজোম তাহলে আমাদের এখানে সেকেন্ডারি ওসাইট তৈরি হইল এবং এখানে যে ছোট অংশটা তৈরি হইলো একে আমরা বলি পোলার বডি এই পোলার বডিতে আবার মাইটোসিস কোষ বিভাজন করে এখানে আরও দুটো পোলার বডি তৈরি করে নেয় কিন্তু এই সেকেন্ডারি যে ওসাইটটা আছে এর এই সেকেন্ডারি ওসাইটটাই কিন্তু ডিম্বাশয়ের প্রাচীরটা ভেদ করে বের হয়ে গেছিল তাহলে সেকেন্ডারি ওসাইটের চারপাশে গ্রাফিয়ান ফলিকলের কোষগুলো ছিল সেকেন্ডারি ওসাইটটা ডিম্বাশয়ের প্রাচীর ভেদ করে কিন্তু বাহিরে টুপ করে পড়ে গেছিল সে টুপ করে সে কোথায় পড়ছিল পেরিটোনিয়াম পড়ে গেছিল সেই অবস্থায় দেখা আঙ্গুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ দেখা আমরা বলছিলাম ডিম্বনাদের শেষ প্রান্ত বা ফিম্বি সে ফিম্বিটাই সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে ধরে নিছে সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে ধরে নিয়ে ডিম্বনালির ভেতর দিয়ে পাস করাচ্ছে তো এটা যদি ফিম্বি হয় ধরি রে ইনফান্ডিবুলাম আর এটা হচ্ছে অ্যাম্পুলা তাহলে এই সেকেন্ডারি ওসাইটটা ফিম্বি ইনফান্ডিবুলাম হয়ে এই অ্যাম্পুলাতে চলে আসলো অ্যাম্পুলাতে যখন চলে আসবে সেকেন্ডারি ওসাইটটা এখানে অবস্থান করবে ছত্রিশ ঘন্টা আমরা ডিম্বাণু চারদিকে একটা আবরণ আছে এখানে দিকে এটা আমি মানব ডিম্বাণু আসছি মানব ডিম্বাণুর মধ্যে এখানে যে লাল কালারের যে লেয়ারটা দেখতে সে এটা হচ্ছে ডিম ডিম্বাণুর একটা ঝিল্লি বা ডিম্বাণুর একটা আবরণ এই আবরণটা ভেদ করে সাধারণত শুক্রাণু এখন সেকেন্ডারি ওসাইটটা অবস্থান করতেছে এই অ্যাম্পুলাই এবং সেকেন্ডারি ওসাইটের চারপাশে কিন্তু এই লেয়ারটা রয়ে যায় ঠিক এই অবস্থায় যদি সেই মহিলাটার সঙ্গম ঘটে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স ঘটে তাহলে দেখা যাবে যে ওখানে বীর্য স্খলিত হয়েছে এবং শুক্রাণু জরায়ু পাস করে সাঁতার কেটে কেটে এসে এই অ্যাম্পুলাতে চলে আসলো যখন শুক্রাণু এসে ডিম্বাণুর এই যে একদম সবার যে বাহিরের কিছু কোষ দেখতেছি আমরা গোল গোল এগুলোকে বলি ফলিকল কোষ বা ফলিকুলার কোষ এই ফলিকুলার কোষগুলো ভেদ করে শুক্রাণু যখন এই লাল কালারের লেয়ার অর্থাৎ জোনা পেলুসিলার কাছে চলে আসে আমরা যে জিনিসটা যদি একবার একটু ভালো করে বুঝতে চাই সাপোজ ধরি একটা শুক্রাণু এই লেয়ারটা ভেদ করল শুক্রাণুটা এখন এখানে এই লেয়ারটা ভেদ করে ফেলে শুক্রাণুটা আলটিমেটলি চলে আসলো ঠিক এই জায়গাতে এখন শুক্রাণুটা অবস্থান করতে সেই জায়গাতে অর্থাৎ শুক্রাণুটা এখন ডিম্বাণু চারদিকের এই লাল কালারের লেয়ারটাতে চলে আসছে সেই অবস্থায় সেকেন্ডারি ওসাইট বুঝে যাবে যে হ্যাঁ শুক্রাণু চলে আসছে এখন আমার সাথি চলে আসছে এখন আমাকে একটু চেঞ্জ হতে হবে শাড়ি টারি গয়না টয়না পড়তে হবে তাহলে সে কি করবে সেকেন্ডারি ওসাইটটা নিজের মধ্যে আরেকটা মায়োসিস কোষ বিভাজন করে নিবে তাহলে সেকেন্ডারি ওসাইটটা নিজের মধ্যে আরেকটা মায়োসিস কোষ বিভাজন করে নিল এবং মায়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সে নিজেকে রূপান্তরিত করল ডিম্বাণুতে তাহলে এই যে সেকেন্ডারি ওসাইট সেই সেকেন্ডারি ওসাইটটার কাছে যখনই শুক্রাণু এই লেয়ারটার মধ্যে চলে আসলো তখনই সেকেন্ডারি ওসাইট বুঝে গেল যে তার একটা চেঞ্জ করতে হবে সে চেঞ্জ করে নিল সে মাইসিস কোষ বিভাজন কোষ মাইসিস কোষ বিভাজন করার মাধ্যমে সে ডিম্বাণু পরিণত হয়ে গেল এবং আলটিমেটলি এটা পরিণত হয়ে গেল একটা ডিম্বাণুতে তো ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর মধ্যে যে নিউক্লিয়াস থাকে দেখতেছি আমরা ডিম্বাণু মাঝখানে একটা নিউক্লিয়াস শুক্রাণুর মাথায় মাঝখানে একটা নিউক্লিয়াস শুক্রাণু ডিম্বাণুর মিলন ঘটে যাই হোক তৈরি হয় তাহলে এখানে মধ্যে ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার আগে একটা 
ডিম্বাণুর একটা পরিবর্ধিত রূপ তৈরি হয় যাকে আমরা বলি হচ্ছে যে উটিড তাহলে হচ্ছে সেখানে কিন্তু হচ্ছে একটা উটিড উটিডটাই আসলে ডিম্বাণু উটিডটা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পায় লাইক এখানে যেমন ওগোনিয়ামটা বৃদ্ধিতেও প্রাইমারি ওসাইটোসে ঠিক সেম এখানে উটিডটা বৃদ্ধি পায় ডিম্বাণুতে পরিণত হয় উটিডটা আমি এখানে লিখে নিতে উজ্জ্বল রাখছি তোমরা জাস্ট এটা একটু মনে রাখবা তো এখানে কমন সংখ্যা কিন্তু দেখো আবার হাফ হয়েছে কেন হাফ হয়েছে কারণ মাইনাস স্কোয়ার বিভাজন এখানে সংগঠিত হচ্ছে তাহলে আমরা যদি আরেকবার একটু রিপিট করি छोट क বড় কোষটা কেমন বলতে যে সেকেন্ডারি ওসাইট এই সেকেন্ডারি ওসাইটটা ডিম্বাশয়ের পাশেটা ভেদ করে কিন্তু টপ করে নিচে পড়ে যায় এই অবস্থায় ফিমিজি সেকেন্ডারি ওসাইটটাকে তুলে নেয় তুলে নিয়ে ফিমিজি থেকে ইনপান্ডিবুলাম ইনপান্ডিবুলাম থেকে অ্যাম্পুলাতে সে চলে আসে এই অ্যাম্পুলাতে যখন সে মৌলটা সংগম সংঘটিত হয় তখন শুক্রাণু ওই অ্যাম্পুলাতে চলে আসছে তো শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর এই সবার বাইরের প্রাচীর ভেদ করে যখন ভেতরের প্রাচীরে চলে আসে তখন रूपान সংখ্যা বৃদ্ধি বলতে বোঝানো হচ্ছে জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ থেকে উগোনিয়াম তৈরি হওয়াটা পরিবর্ধন মানে উগোনিয়ামটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাইমারি ওসাইটে পরিণত হয় এই কথাটা পূর্ণতা প্রাপ্তি মানে প্রাইমারি ওসাইটটা যে আলটিমেটলি ফলিকুলার কোষের ভেতর বৃদ্ধি পায় এবং তারা মায়োসিস কোষ বিভাজন করে সেকেন্ডারি ওসাইট তৈরি করে একটা পোলার বডি তৈরি করে একটা পোলার বডি থেকে আবার দুইটা পোলার বডি তৈরি হয় এখানে সেকেন্ডারি ওসাইটটা নিজের মধ্যে একটু চেঞ্জ করে যখন শুক্রাণুর উপস্থিতি পায় মাইসিস কোষ বিভাজন তৈরি করে মাইসিস কোষ বিভাজন থেকে আবার সেকেন্ডারি ওসাইট থেকে একটা পোলার বডি এবং ডিম্বাণু তৈরি হয় ডিম্বাণুটা প্রথমে উটিড তৈরি হয় এই ঘটনাগুলো অর্থাৎ সেকেন্ডারি ওসাইট থেকে যে ডিম্বাণু তৈরি হয় আট পর্যন্ত ঘটনা এই ঘটনাগুলো হচ্ছে পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা এবং সবার শেষে যে উটিডটা বলছিলাম সে উটিডটা আলটিমেটলি বড় হয় বড় হওয়া মানে হচ্ছে যে ডিম্বাণুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে রূপান্তরের কথা এখানে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট পাচ্ছি যে এখানে আলটিমেটলি কিন্তু তিনটা ছোট ছোট জিনিস তৈরি হচ্ছে এই তিনটা ছোট ছোট জিনিসকে বলা হয় পোলার বডি এই তিনটা ছোট ছোট জিনিসকে বলা হয় পোলার বডি এই পোলার বডিগুলো সবগুলোই বিনষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় অ্যাডমিশন টেস্ট অনেকবার আসে এই পোলার বডিগুলো আলটিমেট পরিণতিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পোলার বডি তিনটেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পোলার বডি তৈরি হচ্ছে নাম্বার থ্রি তিনটা পোলার বডি এখানে তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডিম্বাণু জনন ডিম্বাণু জননের পর আমরা দেখতে পেলাম হচ্ছে ডিম্বাণুর একটা গঠন ডিম্বাণুর গঠনের মধ্যে আমরা দেখতেছি ডিম্বাণুর সবার কেন্দ্রে হচ্ছে থাকবে নিউক্লিয়াস এই ঘন কাল অংশটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের চারপাশে থাকে ডিম্বাণু সাইটোপ্লাজম ডিম্বাণু সাইটোপ্লাজম তো আমরা বলি উ প্লাজম गोल 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 घूमते चारिप्लम प्रथमणी 
থার্ড যে আবরণটা তাকে বলা হয় ফলিকল কোষের আবরণ বা করোনারি এরিয়াটা এই জোনা পেরিসিডা যখন কোনো শুক্রাণু ভেদ করবে তখন সেকেন্ডারি উসাইটটা তার নিজেকে কনভার্ট করে ডিম্বাণুতে রূপান্তরিত করে নেবে এবং ডিম্বাণুর ভিতরে এই যে সাইটোপ্লাজম বলতেছি সাইটোপ্লাজমের ভিতরে কিছু খাদ্য থাকে যে খাদ্যগুলোকে বলা হয় কুসুম বা ইংরেজিতে ডিউটারোপ্লাজম মানুষের ডিম্বাণুতে মেয়েদের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বা অনেক কম তাহলে আমাদের মোটামুটি স্ত্রী প্রজনতন্ত্র এখানে কমপ্লিট আশা করি তোমরা সবাই এই স্ত্রী জননতন্ত্র স্ত্রী প্রজনতন্ত্রটা অন্তত টেন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো আমার লেকচার থেকে বুঝতে পারছো তোমরা স্ত্রী প্রজনতন্ত্র পুরুষ প্রজনতন্ত্র করার সময় হিসিটেড ফিল করবে না কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের দেহেরই অঙ্গ তোমরা যদি এসব জিনিস জানতে পারো তাহলে তোমাদের নিজের জন্য অনেক বেশি ভালো নিজের দেহ সম্পর্কে জানতে পারবা তোমাদের নিজের দেহ সম্পর্কে জানার আগ্রহটা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে बुझिए ना आंसर ना दी पर लज्जाजनक जोटुकु तुम्हारा दरकार विशेषकर तुम्हारे बी बी तुम पढ़ो तुम মোটামুটি টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু ডাক্তার হয়ে যেতে পারবা কারণ এই বইটাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান একসাথে দিয়ে দেওয়া আছে তাই তোমরা এই ভিডিওটা দেখার পরে গাজিয়াজ মালের বইটা একটু ভালো করে রিভিউ দিয়ে দিবা এবং আশা করি তোমরা এই লেকচার থেকে ভালো একটা শিক্ষা শিখতে পারবা আজকে এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমি পুরুষ প্রজনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করব